Nuestra casa editorial Jefao les da la cordial bienvenida al descubrimiento del mundo ancestral náhuatl, donde conoceremos los grandes avances científicos, técnicos, organización social, sus elevados conceptos humanistas y su aportación a nuestro mundo moderno. Zapote Mamey, néctar de la naturaleza. Durante la temporada de Mamey, que abarca de marzo a julio aproximadamente, y cuando me comía uno muy dulce, me pregunté si este fruto es originario de México y qué beneficios puede ofrecer. Ante este interrogante, busqué información y fue muy grata mi sorpresa al darme cuenta que no solo era originario de las benditas tierras de Anáhuac, sino que existen muchas variedades que nos ofrecen grandes beneficios nutricionales y curativos. El zapote mamey también es conocido con el nombre de mamey en algunos lugares. En la página ecoagricultores.com está considerado como una fruta tropical, característica de México y América Central. Según su variedad, la pulpa puede ser blanca, negra, amarilla o rojiza. Tiene un sabor dulce y suave que agrada a la mayoría de los paladares, con una textura densa y un aroma inconfundible. El fruto puede ser casi redondo, ovoide o elíptico. Cuando está inmaduro, es duro y astringente. Al madurar, su piel es lisa. Normalmente, tiene de 3 a 5 semillas en el fruto. El zapote es originario de Mesoamérica. Luego, los europeos lo llevaron a Filipinas y de ahí pasó a Malasia. Se encuentra desde el sur de México, Centroamérica, hasta Venezuela y Colombia. Su capacidad para crecer de modo silvestre permitió su rápida propagación. La palabra zapote proviene del náhuatl zapotl, que hace alusión a una fruta suave y dulce, y que abarca la familia completa de varios tipos de zapote, entre los que encontramos especies como chico zapote, zapote amarillo y mamey, y especies que no son de esta familia, como zapote blanco y zapote negro. El árbol del chico zapote produce un látex que se obtiene del interior del tronco. La madera de este árbol se usa para elaborar artesanías e instrumentos musicales. Por otro lado, la resistencia de esta madera, su durabilidad y dureza, hizo que nuestros antiguos mexicanos la emplearan en sus edificaciones. Propiedades curativas y nutricionales. La Sociedad Mexicana de Historia Natural refiere el uso medicinal de esta fruta como antipalúdico, antipirético. Esto significa que reduce la fiebre, diurético y contra enfermedades del estómago. Esto es debido a su composición y gran valor nutricional. Por otro lado, sus usos medicinales son variados. Tanto el fruto como las semillas, la corteza y el tallo tienen propiedades curativas y son muy populares en la medicina y fitoterapia mexicana. El zapote crudo es una fuente de fibra excelente, ideal para las personas con estreñimiento, un padecimiento muy generalizado en la actualidad. Las semillas contienen resinas y grasas que se emplean como diuréticos. Es un alimento rico en vitamina A, fundamental para tener una buena visión y evitar o retrasar la aparición de problemas de la vista. También posee potasio, un mineral que actúa regulando la actividad eléctrica del corazón. Protege la salud cardiovascular, reduce los niveles de colesterol y es una importante fuente de calcio que fortalece los huesos y los dientes. El consumo del zapote aporta vitamina B6, que disminuye los síntomas de la anemia, especialmente el cansancio. Pero además, al contener vitamina C, esta fruta aumenta la absorción del hierro de alimentos vegetales, previniendo o combatiendo la anemia ferropénica. También protege contra trastornos del sistema nervioso central vinculado con la edad y el envejecimiento, gracias a la vitamina B3 presente en la fruta. 
posee una gran cantidad de vitamina C, lo que ayuda a eliminar los radicales libres, tan dañinos para las células, y estimula a su vez el correcto funcionamiento de nuestro sistema inmune con sus propiedades antioxidantes. Se usa para sanar infecciones de la garganta, combatir diarreas y disenterías. En Centroamérica, el aceite que se extrae de la semilla se usa como tónico para la piel y favorecer el crecimiento del cabello. En algunas zonas del norte de México se hierven varias hojas para elaborar un té y se toma tres veces al día, ayudando a normalizar la presión arterial, calma el dolor causado por la picadura de alacrán y otros padecimientos. En la fitoterapia mexicana se prepara una infusión con las hojas, corteza y semillas, tomada una vez al día para calmar el dolor de cabeza, de muelas, de huesos y cólicos, entre otros. En el estado de Guerrero, en México, el zapote negro se emplea para curar la escabiosis o sarna. Muelen los frutos tiernos hasta lograr una pasta seca y como tipo cataplasma la colocan en la zona afectada. En el estado de Michoacán se usa para calmar los nervios y la ansiedad. Se prepara una cocción con la corteza y cáscara del zapote blanco. Se toma como té por las noches y ayuda a regular el sueño. Estudios recientes han asociado el consumo de zapote con la prevención del cáncer de colon, sugiriendo que tiene potentes efectos anticancerígenos. El zapote mamey también se usa para arreglar pinturas y colores en manualidades. El aceite de las semillas de mamey también se puede usar para hacer jabón y tiene diferentes usos en las industrias farmacéutica y doméstica. El hueso del mamey, conocido como pixle, se utiliza para elaborar un aceite conocido como aceite de hueso de mamey, ocupado principalmente para el cuidado de la belleza, ya que ayuda a evitar la caída del cabello y lo hace crecer. Alarga las pestañas, razón por la que es componente de distintas marcas de rímel y también es un poderoso hidratante para la piel. En la región de Oaxaca se elabora una bebida refrescante con el hueso de mamey, además de ser un ingrediente del tejate, bebida típica de Oaxaca. Las diferentes variedades de zapotes, al contener una pulpa muy jugosa y dulce, se pueden comer solas o en helados, batidos, gelatinas, etc. Hay países donde se elaboran pasteles, mermeladas, aguas, platillos dulces, agridulces y picantes. La gran variedad y colorido de los zapotes forman un hermoso cuadro de la naturaleza, con tonos negros, blancos, amarillos y rojizos, brindando salud y armonía a nuestro ser. Si lo consumimos en la temporada en que se da con abundancia y lo ofrecemos a nuestras familias como una auténtica opción de un dulce natural, viviremos nuestra herencia culinaria en su más profunda esencia. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos La grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.